Good day, this is Sir Paya. So today is November 23, 2019, 8 p.m. Okay, so update muna tayo sa ginawa nating POA system. Okay, so dito sa daily cells, yung ginawa natin is, ayan, so kahit um, si cashier na user, yung nakalagin, dito is makikita natin mayroong dalawang user. So, i-filter natin siya kung sino lang yung user na nakalagin dito. And then, dapat, dun sa uh, date picker natin. So, hindi natin uh, lagyan muna tayo sa cashier. Not So, dito sa date picker natin, so dapat nakalag ito. Hindi po dapat natin siya ma-adjust. Okay? So, since um, nakalagi kasi dito is daily sales, so kung ano lang yung pizza sa computer system natin, or computer unit natin is, so, yun lang yung ilagay natin dito. So, hindi dapat natin, hindi dapat tayo makasilik ng pizza dito. Pero sa so admin side, so pwede natin siyang i-filter by date, by um, cashier okay so una natin gawin is ilock natin once natawagin natin yung uh, daily sales module daily sales module so, daily sales module okay, so Sold, as uh, sold, sold items. Okay. So, ilock natin to. So, check muna natin yung um, modifier niya is naka-public. So, since naka-public, so, pwede po natin siyang ilock. Okay. <coughs> Saka itong uh, D-time picker natin. So, balik tayo dun sa POS. And then, FRM dot dt1 so dt1 that um, enabled false so lagyan natin siya ng false then frm that dt2 that enabled false <coughs> okay and then yung combo box natin that is frm that cbo cashier that enabled uh, false okay <clears throat> then if rm dot cbo cashier dot <coughs> asa natin yung value natin nagikan siya na, na I mean galing siya kay um lbl lbl uh, user Ayan. lbl user dot text Okay. So, run natin. Cashier, 1, 2, 3, 4. Okay. Daily cells. So, ayan. Nakalock naka na siya. Okay. So, if ever process tayo ng isang transaction, so, so for example, ito. Add natin to. Uh, dalawa at tayo ng isa ayan then settle natin so payment then enter <coughs> okay so, dito sa daily sales, ayan, so, nakapilter lang siya by date at saka kung sinong cashier yung nakalagyan. So, try natin ilagin yung isang cashier. Okay, so, sir, kaya, and then, 1, 2, 3, 4. Ayan. 
daily sales okay so script ay is wala pa siyang sales around na to okay the next natin gagawin doon sa admin side so pwede tayong maka-filter by date by um date time picker from and to and then kung sino yung cashier okay in sa cashier natin balik tayo dito kay sold item F7. So, under siya kay sold item. Then, sa user. Then, CBO, cashier, dot items, dot items, dot add. So, add tayo ng all cashier. Okay. Ayan. Tapos dito sa dito sa load uh, no. load records if CBO cashier if a uh, CBO uh, cashier band yun uh, CBO cashier ayan, tama, CBO cashier the text equal so pag equal siya kay equal to all cashier ayan, so execute na yung query Diyan. Okay. Tapos else tayo. Then. Copy natin to. Lagay natin dito sa else. Okay. Tapos pag all cashier. Example all cashier nakalagay dyan. So. Tanggalin natin to. Okay. Ayan. Check natin. Okay. So again, lagi natin si admin. 1, 2, 3, 4. Is granted. Um... Okay, natin dito, uh... sold items so ga muna tayo ng module sa yung tapos dito tayo dito ng PTN sold. Okay. Tapos. Ay, um, hindi siya BTN sold. So, sales na lang. Sales. Okay. Sales history. Ayan. So, change natin siya to BTN sales history. This is BTN sales history. Okay. And then, if RM, uh, sold items. New if RM, sold items. And then, so copy and line natin dito sa POS. Okay, so should I log up? Then, should I log tayo? And then, frm dot show dialog. Okay, so try natin yun again. Uh, 
admin one two three four. Yeah, so sales history. So meron all cashier. Dat ang cashier datin dito. Okay, so naka filter siya. So wala tayong dito. May balik pa tayo dito sa report natin. So yung report natin, check muna natin. Reports. So yung reports. Uh, report sold item. 7 tayo. Tapos. Ayan, may condition dito. If. So, sama natin yung condition natin dito. If. If that. Um, CBO cashier. That text. Equal to. All cashier. So, pag equal to all cashier. Ayan. Tapos, close natin dito. Tapos, else tayo dito. Open, close. Then, paste natin to. So, dito sa taas, tanggalin lang natin si cashier. Okay. So, check natin. Tan natin yung program. Dito muna kay ah, cashier na module. daily sales and preview natin ayan so meron na ok then try natin dun sa admin side si admin then 1, 2, 3, 4 sales history ang pangalal cashier ayan si cashier ay paya so, then pwede natin ma-adjust yung pizza all cashier suspect share paya all cashier then print natin ok so meron dito mali hindi sya nag-print all cashier ok pero try natin si cashier 1 so meron siya pero pagdating dun sa ok so dito walang space hindi natin nalagyan ng space ok so medyo mali yun Again, admin, 1, 2, 3, 4. Then, punta tayo kay daily sales. And, to uh, January 2019. Tapos, all cashier. So, meron tayong total source, 19,126.25. Ayan. So, check natin yung total natin. Page 3. 18,106.25. So, tama siya. Okay, so lagyan na lang natin dito ng date time, ano, um, so lagyan na lang natin dito ng parameter. So, add tayo ng parameter. Ayan. So, Uh, right click at parameter <laughs> at tayo dito ng P P date ayan tapos P cashier ayan tapos at tayo dito pa ng isa P header ok so si Lagay natin dito, i-edit natin. So, siguro i-center na lang siguro natin siya. Center natin, tapos set natin to uh, 8. 
Assure din natin. Lagyan natin dito. Center natin. Then size. Change natin to 8 point. At ito ang header. Ito yung header ng ating report. So, bold natin. Set natin ng 11. Then center natin. <coughs> so, again, nagdagdag tayo ng tatlong parameter. P date, P cashier, at saka si P header. So, of course, so dagdagan naman natin dito ang ating code. Lagyan natin siya ng report sold. So, uh, create tayo dito ng parameter. So, report parameter and then um, P date new report parameter and then so p date then kunin natin yung value ng ating date uh, date date from so date from natin is galing siya kay if that ayan if that d1 that value Okay, so saan galing si if that d1 dt1 that value si if galing siya kay kung titignan natin dito yung if natin is galing siya kay kay uh, form sold item so itong dt1 that value ito yung dt time picker dt time picker natin doon sa ating uh, sold item Tapos 2. Then, if that dt2 dot value. Okay. Add pa tayo ng another parameter. So, yung isa is p cashier. So, dito, hindi natin siya ng cashier. Tapos, kung sinong cashier. So, galing siya kay if dot cbo cashier the text okay tapos dito yung header natin <coughs> uh, this is p cashier p header so yung header natin change natin siya by sales report okay ayun o uh, meron pa tayong p-header ayan tapos comma and then sales report okay <clears throat> and then report viewer 1 dot uh, sheet natin yung parameter natin ano uh, uh, that local report that sheet parameter sheet parameter and then cp date natin so copy natin ito this is p cashier then p header okay so Run natin yung program. Check natin. <coughs> so, since may, may nabago siya, yung sa report natin. Okay? So, uh, check natin yung nabago. Tayo dito kay 2015. And then, uh, project. After project, so, doon tayo kay Uh, Sirpaya PST So, Sirpaya Sirpaya PST Okay Then, copy natin yung report dito Ito lang dalawa Then, ilagay natin dito sa uh, Report folder Okay, so check natin Admin 1, 2, 3, 4 
Okay. Tapos sales history from January 1 until now. And all cashier and preview natin. Ayan, so date from so yung pizza niya to ayan, so may time pa. Tanggalin natin yung, yung pizza. Kasi may nakalagay pa na pizza na. <coughs> That to short date. So ito. Ito rin that to your date okay so again run natin yung program so admin 1, 2, 3, 4 and then sales history so from January January 1 all cashier and preview natin Ayan, from to Okay, cashier, all cashier Okay, tapos Try natin si cashier so, Ito yun, yun, nakapilter siya Yung self lang ni cashier So, try natin kay uh, Sir Paya Okay So, i-check naman natin dito kay Cashier So, lagyan natin sa cashier na module and try natin pag print preview we have cashier then 1, 2, 3, 4 daily sales then print preview natin ok ayan so ito yung log out so try natin yung log out ito Um, POS Lagat natin If Message box That you Tapos Log out Application And then Mrs. Box button dot yes no Mrs. Box icon dot questions so, may kulang pa dito yung title So, dialog dot, result dot, <coughs> yes. So, pag yes, this dot, hi. Then, frm, <coughs> frm, um, security security tapos frm new frm security then frm that you dialog okay condition mo tayo dito. If um, data grid view 1 data grid view 1 that rows that count so pag may laman siya sample pag may laman siya so dapat this is box message box that show
message box this is message box that you tapos um unable unable to log up please cancel the transaction okay so warning the message box button that okay message box i icon that warning and then return okay so dito is pag may laman yung cart natin so hindi niya i-log out example uh, sir kaya 1 2 3 4 example tayo kasis tayo ng <coughs> magbili tayo ng isa tapos log out natin so enable to log out please cancel transaction okay so once i cancel natin to so pwede nyo siyang mag log out log out application yes so, balik sya dito cashier 1 2 3 4 so ayan so si cashier na siya okay then lastly Pagkita natin itong logo. So, may na-download ako dito kanina. Apply natin. Admin. Ayan ako. Kashare. Okay, so meron tayong na uh, nagay dito na bago. Nag-up natin. Nag-up application. Okay, then may nalagdag dito na sales history. So, bukas, kung tayo ng records, so sa records, lagay natin dito yung um, Lahat ng cells, lahat ng sold items, lahat ng stock in, stock out, saka lahat ng mga fast moving items. Okay, so dito. Okay, so maraming salamat dun sa mga nag-comment at saka nag-suggest kung paano natin pagandahin yung system. So actually, on the spot, ko lang itong ginawa. So, pag may mga free time ako katulad nito, <coughs> ayan, so tumat um, the spot, ko lang ito ginawa. So, may mga idea ko na hindi ko na-apply. So, mas mas okay kung uh, i-share nyo yung mga idea nyo para ma-apply natin dito sa ginawa nating system. Okay, so again, ito is hindi to para sa mga uh, sobrang galing na gumawa ng system. Ito is ginawa ko ang channel na to para makatulong ako dun sa mga gustong matuto. Especially sa mga estudyante na bago pa lang sa programming, na gusto silang matuto. And then, pag matuto na sila, na pwede nilang uh, gawing hobby at um, later on, uh, pagkakitaan na nila. Ayan. So, again, sa mga gustong magpa-shout out sa channel ko, so, lagay comment nyo na lang. And then, ay, shout out na ako kayo sa uh, uh, next video ko. And then, maraming salamat sa uh, 2,000 magkano ba yung ano ko so, maraming salamat sa 2,094 uh, na mga subscriber ko okay, so again, patuloy nyo lang supportan ang channel ko so, huwag nyo piratahin manood na lang kayo, ayan maraming kayong matutunan dito and maraming salamat and God bless